வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்கிற டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் டைமில் பெற்றோர்கள் நம்ம வந்து சில்ட்ரனுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படின்றது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ டென்த் டுவெல்த் எக்ஸாம்ஸ் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருப்பாங்க ப்ராக்டிக்கல்ஸாக இருக்கட்டும் தியரி பேப்பர்ஸாக இருக்கட்டும் பெற்றோர்களுக்குமே இது வந்து நிறைய மன அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய டைம் பட் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்ம எக்ஸாம் எழுதலை குழந்தைங்க தான் எழுதுகிறாங்க நம்ம ஆதரவாக இல்லை அப்படின்னா இந்த டைம் அவங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும் இங்கே தான் பெற்றோர்கள் நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா வருஷம் பூரா குழந்தை படிக்கல அதனால இந்த ஒரு லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் இல்ல ஒன் மந்த் வந்து ரொம்ப போர்ஸ் பண்ணி டியூஷன் அந்த மாதிரி அனுப்பிச்சு விட்டா குழந்தை திடீர்னு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறது ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எந்த பிரெயின் ஆலையுமே செய்ய முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ரூல்ஸ் புரிஞ்சுக்குங்க ஆதரவா இருக்கிறது அப்படின்னா எக்ஸாம் டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் உங்களோட சைட்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் வந்து ஒரு அமைதியான சூழல் செட் பண்ணி வைக்கிறது இங்கதான் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய பெற்றோர்கள் டிவி எல்லாம் வந்து நீங்க கட் பண்ணிடுறது திடீர்னு வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கலாம் இந்த சேஞ்சஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் கொண்டு வராதிங்க உங்கள் சைட்லேயுமே அந்த சேஞ்சஸ் இருந்தால் தான் இது வந்து இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஏன் அப்படின்னா குழந்தைங்க மட்டும் அவங்க வந்து பொறுப்பு உணர்ந்து அவங்க படிக்கணும் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நானும் இது யூஸ் பண்ணல அப்படின்னும் போது உன்னோட ஸ்டடீஸ் எனக்கு வந்து முக்கியமாக இருக்குது நீ என்னோட லைஃப்பில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் அப்படின்றத வந்து நம்ம சைல்டுக்கு சப்கான்ஷியஸ்லி நம்ம வந்து புரிய வைக்கிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம வந்து சில்ட்ரனோட அவங்க படிக்கிற டைமில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கூட உட்காந்து நம்மளுமே ஏதாவது புக் அந்த மாதிரி படிக்கிறது வந்து ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுக்கலாம் ரீசன் என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே என் கூட இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து சைல்டு கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து டைரெக்டாக என்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுனா சைல்டுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டடான என்வாயர்மெண்ட் இருக்குது ஒரு சப்போர்ட் இந்த சப்போர்ட்டில் என்னால் வளர முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையை வந்து அவங்களுக்கு தோண்டி விடும் மூணாவது விஷயம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிக்கிறதெல்லாம் யாராலையும் முடியாது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் படித்தாலும் அது நல்லா படிக்கிற டைமாக இருக்கணும் அதனால் வந்து பெற்றோர்களாக நீங்கள் வந்து இனி ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த எக்ஸாம் டைமில் அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலர் ஸ்லீப் ப்ராப்பர் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து ரெகுலராக்டி நீங்கள் தான் கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா சில்ட்ரன் வந்து டென்ஷன்னாலேயோ இல்லை ப்ராப்பர் பிளானிங் இல்லாதனாலேயோ சரியாக தூங்காமல் சரியாக சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க இந்த எக்ஸாம் டைமில் நீங்கள் என்ன மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ரெகுலர் டைம் ஒரே டைம் தூங்க போகணும் ஒரே டைம் எழுந்திரிக்கணும் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் ரெகுலரைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்கலாம் அதே போல் உணவில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் ப்ரோட்டீன் வந்து நீங்கள் நிறைய இந்த டைமில் கொடுக்கும்போது சைல்டுக்கு வந்து என்ன தான் ஃப மென்டல் ஃபெட்டிக் இருந்தாலும் பிரெயினில் வந்து நரம்பி எண்கள் திரும்ப வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் இங்கே தான் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய சில்ட்ரன் வந்து நைட் ஸ்டடி பண்ணுறேன் நான் அடிக்கடி அலாம் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை செட் பண்ணி எழுந்திரிச்சு ஆஃப் பண்ணி இந்த மாதிரி பழக்கம்லாம் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் தான் வந்து உட்காந்து அவங்களுக்கு புரிய வைங்க இல்லை கண்டு நீங்கள் நல்ல ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தூங்கி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடியா படிக்கலாம் இல்ல படிச்சுட்டு தூங்க போங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்க இதுல வந்து அவங்களுக்கு அட்வைஸ் கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அட்வைஸ் வேர்ட் நான் யூஸ்வலா யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பட் இந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும் ஏன்னா சில்ட்ரன் வந்து என்னன்னா ஒரு பயம் இருக்கும்போது அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியாதனால இந்த மாதிரி தவறான பழக்கங்களுக்கு அவங்க வந்து அடிமையாயிடலாம் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம் இருந்தாலுமே சில்ட்ரனுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து மீட் பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் ரெண்டுக்குமே வந்து சான்சஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஹை ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடிய வேலையை மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களால வந்து எக்ஸாமில் வந்து கன்சிஸ்டண்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு வாரத்தில் வந்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு கேஷுவலாக சேட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அவங்க வந்து ஃபிசிக்கலாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கோ சான்சஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மன அழுத்தம் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கும் போதும் விளையாடும் போதும் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலாக்ஸேஷன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் அவங்க சைல்டு வந்து முடியலை அப்படின்னு உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னடா அது அப்படி என்னடா பார்த்துட்டா நீ லைஃப்பில் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொஞ்சம் அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அந்த டைமில் சைல்டு சொல்கிற விஷயத்த காது கொடுத்து கேளுங்க ஏன் காது கொடுத்து கேளுங்கன்னு சொல்கிறேன்னா சம்டைம்ஸ்
ரெண்டாவது அவங்கள வந்து ஸ்டடீஸ் படிக்கும்போது கஷ்டமான விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு முடிக்கிறதுக்கு பழக்கப்படுத்திடுங்க சில்ட்ரன் எப்போவுமே அதுவும் எக்ஸாம் டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தெரிஞ்சது பிடிச்சது புரிஞ்சது நிறைய படிச்சுட்டு தெரியாதது பிடிக்காதது புரியாதது வந்து லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் வச்சுட்டு கடைசி நிமிஷத்தில் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் படிப்பாங்க இதுவே வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸாம் டென்ஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரீசன் ஆகிடும் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ போர்டு எக்ஸாம்ஸ் இல்லைனா மாடல் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு இப்போ நடத்திட்டு இருப்பாங்க மாடல் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது ஸ்கூலில் ஒரு சில சமயம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க பெற்றோர்களாக நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா குழந்தை அந்த பேப்பர் வீட்டுக்கு கொண்டு வரும்போது அதில் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் குழந்தை என்ன மார்க்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே மிஸ் பண்ணுறாங்க எங்கே அவங்களால கெயின் பண்ண முடியுது அப்படின்றது பார்த்துட்டு அவங்க எங்கே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் தேவை இல்லாமல் நிறைய நேரம் டியூஷனில் போய் உட்காடுறது அப்படின்றதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அவங்க புக்கை மட்டும் திறந்து வச்சுட்டு அவங்க மைண்ட் பார்த்துக்கு வாண்டர் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு லிமிட்டட் டைமாக இருந்தாலும் நல்ல குவாலிட்டி டைமில் அவங்க சைல்டு வந்து படிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது எக்ஸாம் டைம் அவங்களால வந்து இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் லாங் டேர்மில் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் ரெண்டுமே எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் நம்ம வந்து பெற்றோர்களாக இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சக்ஸஸை நோக்கி மட்டும் போகாமல் ஒரு சைல்டு வந்து கஷ்டப்படும் போது சப்போர்ட்டிவாக இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நேச்சுரல் கான்ஃபிடென்ஸ் அதில் வந்து பில்ட் ஆகும் லைஃப்பில் ஒரு கஷ்டம் வந்தால் சொல்யூஷன் தேடணும் அப்படின்ற தைரியம் வரும் அவங்க ஏற்கனவே கஷ்டப்படும் போது நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஒன்றால் தான் அவன் படிக்க மாட்டேங்கிறான் ஒன்னால் தான் இப்படி இருக்கான் உங்கள் குடும்பத்தில் தான் இப்படி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளே இந்த சண்டைகள்லாம் கொஞ்சம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட டென்ஷன் வந்து நீங்கள் வீட்டில் வெளிப்படுத்துகிறதோட நீங்கள் வந்து வெளியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அதை வந்து கேஷுவலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறது பெட்டராக இருக்கும் உங்கள் டென்ஷனையும் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சண்டை போட்டிங்க அப்படின்னா சைல்டுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகிடும் இருக்கிற மன அழுத்தம் பற்றாமல் உங்களுக்குமே வந் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸையுமே வந்து அவங்க பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க லாங் டேர்மில் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம் டைமை வந்து நம்ம ஒரு சப்போர்ட்டிவ் டைமாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு சைல்டாக இருந்தாலும் உங்களோட சப்போர்ட்டில் வந்து அவங்களால் வந்து நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் நீங்கள் தேவை இருந்தால் ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆதரவான ஒரு ஹோம் என்வாயர்மெண்ட் இருந்தாலே நிறைய சில்ட்ரனால் அவங்களோட ஸ்டடீஸில் வந்து கோப்பப் பண்ண முடியும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்